वेलकम टू सी आई जेड फ्रेंड्स टूडे एम हेयर टू डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस फ्रॉम द जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पेपर ऑफ जी एस प्रलेंस पेपर वन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ट्वेंटी ट्वेंटी वी हैव ब्रॉड द टॉप नॉच फाइव करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई ट्वेंटी नाइनटीन मंथ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट लेट स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स इन सीरीज Let us start with the current affairs in series of July 2019. Friends, the first current affair that we here have is of RCEP. First, please learn the acronym of RCEP. It is Regional Comprehensive Economic Partnership. As you can see the picture here on my side. Here you can see this was the summit of 2019, which was held in Bangkok's Nonthaburi, Thailand, from 4th November 2019. This was very much hype and it was in very news because of various reasons. क्योंकि इंडिया ने इस एग्रीमेंट से बाहर जाने का डिसीजन लिया था और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी he decided to uh, withdraw from the agreement because it was impacting the agriculture system of the country hamari country ke jitne farmers hain kyunki 60% se zyada hamari country ke log farming sector ke andar hain agar ye hamara sign ho jata so ultimately somewhere down the line kahin na kahin aane wale time mein hamare country ke jo jitne farmers hain agriculture sector ko bahut buri tarah se impact karta so finally the government thought to withdraw from this now what is the importance of this and how it executes friends The RCEP it is a proposed pact between ten ASEAN economies or economies or countries. ASEAN here stands for Association of South East Asian Nations. Please learn this term also. Association of South East Asian Nations. India के साथ वाली जितनी countries हैं. Taking the case of the South Eastern part of India, here there are small small countries. When we move further from Myanmar to Laos, Thailand. एंड इंडोनेशिया ये सारी की सारी कंट्रीज़ को हम बोलते हैं आसियान ग्रुप नियर अबाउट टेन कंट्रीज़ आर द मेजर कंट्रीज ऑफ आसियान एंड जो टेन आसियान कंट्रीज़ और इकोनॉमीज़ हैं उनके बीच में ये पैक्ट है अलॉन्ग विद देर आर सिक्स अदर कंट्रीज ये सिक्स कंट्रीज ने यहाँ पे एफ टी ए साइन कर रखा है दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वेन वी टेक अबाउट द केसेज ऑफ दीज कंट्रीज फर्स्ट कंट्री इज न्यूजीलैंड सेकेंड इज ऑस्ट्रेलिया थर्ड इज चाइना फोर्थ इज इंडिया फिफ्थ इज जपान एंड फाइनली लास्ट वन इज साउथ कोरिया With which the grouping currently has the FTAs. So FTA is a free trade agreement. जितने भी countries इसकी member थी, सारी की सारी countries आपस में free trade करती थी without having maximum of tariffs or taxes. So कम से कम taxes को use करके आपस में business होता था. Taking the major objective of launching RCEP is that the RCEP negotiations quality and mutually beneficial economic partnership agreement is among the ASEAN member states and its ASEAN FTAs partners only. जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं और ऑब्जर्वर uh, मेंबर्स हैं छः के छः इन सब कंट्रीज़ का आपस में ट्रेड का सारा का सारा सिस्टम फ्री है टैक्स सिस्टम बहुत कम है और इवन कुछ कंट्रीज़ का आपस में डी भी है मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट सो ओवरऑल वो क्या करता है कंट्रीज़ का आपस में ट्रेड को और स्मूद और फाइन लाइन करता है अल्टीमेटली इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ओवरऑल ऑफ द जी डी सो ट्वेंटी सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन Please learn this. Twenty-second round of negotiations for RCEP are being held in Melbourne, Australia, and TPP negotiations was led by USA while RCEP was led by China. देखो यहाँ पे दो terms आई हैं. एक तो हमारा RCEP है ही है, और दूसरा हमारे यहाँ पे एक TPP आ गया. TPP here stands for Trans-Pacific Partnership. जितने भी RIM countries हैं, RIM is the countries mainly those are from the which falls onto the northern pole which includes america canada and as well as its neighbors also so wo sari countries ka ek alag se agreement tha lekin 2017 ke andar usa ke president donald trump ne apna decision liya ki usko withdraw karna hai so finally he also withdrew from that before him barack obama he had signed it they were executing it further with the passage of time lekin tpp ka jab hum leadership ki baat karte hain tpp mein jo main leader hai wo usa tha jabki rcep mein main leader was china only taking the case of tpp it was a more ambitious plan including the market access of goods and services dekho tpp mein market ke goods and services sab isme count karte the lekin overall when we take the case of rcep bilateral ftas hain overall uniform tarike se yahan pe goods and services ko free flow nahi hota dusra as well as regulations on the labor and environment and intellectual property as well as the state owned companies जो ये सारे के सारे पैरामीटर्स थे देवर प्रेजेंट इन टी पी इसमें से सिर्फ दो पैरामीटर्स हैं जो आर में भी कॉमन है फर्स्ट वन इज योर 
environment and second one is your state owned companies these both are common in tpp and rcp or india ne finally decide kiya because of various reasons hamare economic system ko wo feasible nahi tha so finally 2019 ke andar our prime minister had decided to withdraw from it our uh, friends this is clear let us proceed with the next current affair the next current affair here we have is of af kafta for af kafta there is an acronym that is african continental free trade area as you can see the picture here here it shows near about different countries this is the map of uh, a different colored map of the african continent only there are near about 56 countries in african continent aur usme se jo top notch hain unme se ek aata hai aapka south africa aur upar se morocco algeria libya egypt aur sath mein kuch aur countries bhi hain jo iske major stake holders hain business mein overall jo ye african continental free trade area hai ye baat karta hai free trade of different countries of the african continent only so overall this is uh, the world's largest fta as it would eventually create an african common market of 1.2 billion people and gdp growth will be of 3.4 billion dollars having a global impact so overall puri duniya mein iska gdp ratio bhi hai wo 3.4 billion dollars ka hai ye impact karega sath hi sath 1.2 billion people of the market they will be having the stake in this secondly it will lead to the boost of near about 60% in the infrastructure of african trade by year is 2022 at that moment there is a possibility ki african countries jo hain their trade will be only about 60% of their trade goods and services among one another and near about 65% with the european countries 65% ke aas paas ka business jo hai wo unka european nations ke sath hoga theek hai kyunki when we see the map of the world From here only you can take the guess कि इसके ऊपर आता है यूरोप और यूरोप का जो बाउंड्री उनके साथ ही है वेन वी पास ऑन टू द मेडिट्रेनियन सी उसके ऊपर है तो यूरोप के साथ उनका बिजनेस होगा सिक्सटी फाइव परसेंट के आसपास लेकिन सिक्सटीन परसेंट ऑफ देर गुड्स एंड सर्विसेज दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड एंड दैट विल बी यूज इन टू द डोमेन एरिया ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऑनली एंड दिस इज द करंट अफेयर पार्ट ऑफ ट्वेंटी नाइनटीन it was executed with the african union that saw the 54 out of 55 of its member states signing the afcafta for goods and services with 27 countries ratifying this act only so overall 56 african continent ke nations mein se 54 countries ne isko jo hai sign kiya hai and near about 27 countries ne isko ratify kiya hai so this is important part from the current affairs of international importers only so there is a possibility of any current affair question also as recently in last one and half year only our uh, many leaders of our country jisme hamare vice president hain uh, m venkai naidu ji our president also ramnath kovin ji they have visited uh, small small countries of african nation whenever there are certain questions from current affairs in ies of upsc सो so, दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है जहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं सो अफकाफ्टा वॉज द वन मेजर एरिया सो आई होप गर्ज दैट यू गॉट द बेनिफिट आउट ऑफ इट लेट एस प्रोसीड फर्दर विद नेक्स्ट करंट अफेयर नेक्स्ट करंट अफेयर वी हैव इज ऑफ कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट फ्रेंड्स जो ये करंट अफेयर है इसका भी द हिंदू के अंदर तीन आर्टिकल्स आए थे जुलाई 2019 मंथ के अंदर तो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट है क्या कैसे ये चलता है क्या इसके बेनिफिट्स हैं वो सारा कंसेप्ट आपको आइडिया होना चाहिए so corporate bond market this has been taken from the gs prelims paper 1 of your paper so corporate bonds these are the debt securities which are issued by the private and public corporations pehli cheez to dekho isme samajhne wali ye hai ki corporate bond markets mein issue kaun karta hai there are two stakeholders the very first one is private the second one is the public corporation so private corporations and public corporations dono ke paas responsibility hai market ke andar inko issue karne ki secondly these companies issued corporate bonds to raise the money for a variety of purposes such as building a new plant purchasing equipment or growing the business so overall dekho maksad iska yahi hai ki market se paisa raise karna agar ye ek securities ki tarah hota hai isko market ke andar launch karte hain bechte hain so ultimately aane wale time mein isse revenue profit aata hai and successive budgets and various committees mandated by security exchange board of india in short it is called as the sebi to work out measures to develop this market have largely failed dekho bahut baar time ke sath iske regarding budgets mein bhi baat hui thi lekin ye utna successful nahi raha reason being 
जो भी प्रोविजन सेबी नाउ सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये हमारा रेगुलेटरी बॉडी है हमारे पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट का जैसे बैंक्स हैं बैंक्स को रेगुलेट करता है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द सेम वे जितने भी हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज हैं जिनका शेयर मार्केट चलता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और इवन गुड्स मार्केट के अंदर वो सारे के सारे को से जो है इसको एग्जीक्यूट करता है और इसको रेगुलेट करता है तो जितने भी बजट्स और कमेटीज थी जो भी सेबी ने बनाई थी उन्होंने जो प्रोविजंस बनाए थे वो पर्पस इसका सॉल्व नहीं कर पाए फर्दर गवर्नमेंट अनाउंस मेजर्स इन द बजट ऑफ 2019 एंड 2020 फॉर डेवलपिंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया देखो जो इस साल का बजट है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फोकस किया कि कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग करना है फर्स्ट थिंग इज अबाउट द बजट देखो हमारी कंट्री के अंदर बजट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बजट वर्ड नहीं है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देर इज अ टर्म ऑफ ए एफ एस ए एफ एस स्टैंड फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो अंडर आर्टिकल वन वन टू आर्टिकल एक सौ बारह के अंडर है सो so ओवरऑल इसके अंडर हमारी कंट्री का जो है बजट वो पास होता है और फाइनेंशियल ईयर जो होता है दैट इज फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च एवरी ईयर फर्स्ट अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर जो ये वाला टाइम है हमारी कंट्री के अंदर इसको हम फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर के तौर पे और फाइनेंशियल ईयर को फोकस करके गवर्नमेंट ने अपने बजट के अंदर कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेजर्स लिए थे डीपनिंग मार्केट फॉर कॉरपोरेट बॉन्ड इंक्लूड द रेपोस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक्सेट्रा विद स्पेसिफिक फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देखो जो भी पैसा कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट से आएगा उसको गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हमारी कंट्री का ऐसा है पिछले छः साल के अंदर उसने काफ़ी ग्रो देखी है रोड्स कंस्ट्रक्शन में पर डे के हिसाब से हमारी कंट्री के रोड्स जो हैं बहुत फास्ट बन रहे हैं हेड्स ऑफ टू ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हु इज़ वर्किंग वेरी वेल एंड फॉरन पोर्टफोलियोज ऑल्सो फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होते हैं दे विल ऑल्सो बी अलॉड टू इन्वेस्ट इन द डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड पहली चीज यहां पर आती है एफ पी आई फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स देखो कोई भी इंसान जो फॉरन कंट्री में रह रहा है और उसके पास काफी पैसा उसने पैसा कमा रखा है लेकिन ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन द कंट्री ऑफ ए जोन और किसी भी कंट्री के अंदर उसके पास तीन पैरामीटर बनते हैं द वेरी फर्स्ट वन इज एफ डी आई दैट इज फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा बनता है आपका एफ पी आई दैट इज फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का सिस्टम एंड थर्ड वन इज एफ डबल आई फॉरन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हेयर वेन बी टॉक अबाउट द फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दे इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट ऑफ द कंट्री जितना भी स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें से वो गवर्नमेंट की ओर से जो लॉन्च किए बॉन्ड्स होते हैं उनको बाय करते हैं हेयर दी बॉन्ड्स आर इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज ओनली और उन सिक्योरिटीज को अपने पास कुछ देर के लिए रखते हैं आफ्टर अ वाइल देन दे सेल इट अगेन इनटू द मार्केट फिर उससे जो रेवेन्यू आता है इन दिस सिस्टम द होल सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कॉरपोरेट बॉन्ड सेक्टर इज एग्जीक्यूटेड वेन वी यूज द टर्म कॉरपोरेट कॉरपोरेट इज मेनली यूज इन द सेक्टर ऑफ प्राइवेट बिजनेस ओनली सो प्राइवेट बिजनेस का जितना भी सिस्टम है जो पैसे को एग्जीक्यूट करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट आई होप फ्रेंड्स दिस इज क्लियर टू यू लेट अस प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट करंट अफेयर द नेक्स्ट वन हियर वी हैव इज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फ्रेंड्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट हर बार जो यू पी का एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन जो होता है वो एक्ट से होता ही है सो so, उनमें से ही एक इंपॉर्टेंट एक्ट है पीएमएलए क्योंकि इस साल इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर यू कैन सी इन दिस टर्म हेयर द डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैज बीन वाइडन पहली चीज जो है जो डेफिनेशन है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की वो वाइडन कर दी है पी एम एल एल एक्ट के अंदर विच नाउ इंक्लूड प्रॉपर्टीज एंड असेट्स क्रिएटेड थ्रू एनी क्रिमिनल एक्टिविटी इवन If it is not under the Prevention of Money Laundering Act and it will now be considered as the relatable offence. देखो Prevention of Money Laundering जो होता है ये Act pass किया गया था government की ओर से so as to avoid the corruption system in the country. बहुत बार लोग ऐसे होते हैं जो hidden तरीके से पैसा कमाते हैं black money जिसको बोलते हैं. So overall वहाँ से जो पैसा बनाते हैं वो उसको use करके that money can be used in Threat purpose activities also. Certain examples of terrorism can also be taken. या कि किसी भी तरीके से invest करना गलत area के अंदर उसको रोकने के लिए government की ओर से एक tool जो है वो काम करता है पी एम एल ए का वो प्रिवेंट करता है मनी लॉन्ड्रिंग को मनी लॉन्ड्रिंग इज द एक्सेसिव 
फ्लो ऑफ द मनी इन टू द मार्केट ऑफ द सोसाइटी इन द हिडन वे दैट इज द ब्लैक मनी सो ब्लैक मनी को रोकने का एक जरिया है पी एम एल ए और पी एम एल ए ने इसमें सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज की है उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टीज और असेट्स को वेन वी टॉक अबाउट द असेट असेट वो चीज होती है इमीडिएटली अगर आपके पास कोई भी चीज है अगर आप उसको बेच के पैसा कमा सकते हो आपके पास कैश इन हैंड आ जाए सो दैट इज कॉल्ड द असेट फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज अगर आपके पास मकान है आपके पास कोई लैंड है आपके पास मार्केट के अंदर कोई शॉप भी है अगर आप इन चीज़ों को बेचते हो आपके पास पैसा आएगा दूसरी चीज़ आपके पास व्हीकल है कार है बाइक है अगर आप इन चीज़ों को बेचते हो आपके पास इमीडिएटली पैसा आ सकता है पीपल माइट बी हैविंग गोल्ड ऑल्सो गोल्ड चेन गोल्ड रिंग्स अगर इसको भी हम बेचते हैं तो इमीडिएटली पैसा पैसा हमारे पास आता है सो एनी थिंग दैट कैन बी सोल्ड एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम एंड दैट गेट्स यू रेवेन्यू इन द बैग सो दैट इज कॉल्ड द असेट सो असेट्स को और प्रॉपर्टीज को दोनों ने इस बार पी एम एल ए के अंदर लिया है और जो पी एम एल ए है इसको काउंटर करने के लिए दुनिया में एक इंटरनेशनल पुलिस की तरह काम करती है उसको बोलते हैं हम इंटरपोल प्लीज लर्न दिस इंटरपोल इज लाइक द इंटरनेशनल पुलिस दैट कोऑर्डिनेट्स विद डिफरेंट पुलिस ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज सो एज टू टैकल द क्राइम्स ऑफ इकोनॉमी एज वेल एज द अदर क्राइम्स ऑफ इंटरनेशनल लेवल इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन लेन फ्रांस लेन फ्रांस it is world's most intelligent aspect of the police across the world so overall money laundering is concealing and disguising the identity of illegally obtained proceeds so that they have to appear before originality from legitimate sources overall iska meaning yahi hai ki duniya mein agar kisi ke paas galat tarike se kamaya hua paisa hai aur us paise ko wo use karta hai so as to invest in some areas aur further usse chance hai threat to the security of the nation that is called the money laundering सो so ओवरऑल उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट की ओर से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक एजेंसी है एज यू कैन सी हियर ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वो टैकल करता है जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज है उसके साथ साथ एक और एजेंसी है गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इसको बोलते हैं फ्यू फ्यू ऑफ इंडिया सो फ्यू एज वेल एज ई शॉर्ट में ई दे बोथ वर्क टूगेदर सो एज टू काउंटर दी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री सो दीज आर द बोथ एजेंसीज फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क विच वर्क टूगेदर मोर ओवर वट आर द मैथड्स विच आर यूज बाय द मनी लॉन्ड्र अक्रॉस दी वर्ल्ड उनमें से अगर हम देखें तो सबसे पहला मैथड जो होता है बल्क कैश स्मगलिंग स्मगलिंग इज लाइक हिडन वे द पीपल दिस स्मगल द मनी अक्रॉस द वर्ल्ड सो एज टू गेट द बिजनेस एंड फ्यूचर बेनिफिट्स सेकेंड इज द शेल कंपनीज वेन वी टॉक अबाउट द शेल कंपनीज इच इंक्लूड्स the investor of society that invest in some business but that is not having a proper record and in that case there is a pos- also possibility of uh, failing of the business also so overall galat tarike se invest karke paisa or with the expectation that you will be getting a larger amount of money in back उसको बोलते हैं शेल कंपनीज शेल कंपनीज का कोई रिकॉर्ड नहीं होता ना तो उनका ऑफिस होता ना तो उनका हेडक्वार्टर होता है बट दे वर्क इन सोसाइटी इट लुक्स लाइक इट इज अ कंपनी बट एक्चुअली इन विजन एस्पेक्ट इट इज नॉट हैविंग एनी लोकेशन तो शेल कंपनीज ऐसे काम करती हैं इनके साथ के ट्रस्ट भी होते हैं नेक्स्ट इज राउंड ट्रिपिंग मनी इज सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी विदाउट हैविंग द क्लैरिटी एक्चुअली हु इज द ऑनर ऑफ द मनी दैट इज कॉल्ड द राउंड ट्रिपिंग और सबसे बड़ी चीज आती है हवाला ट्रांजेक्शन फ्रेंड्स इन हवाला ट्रांजेक्शन सपोज ए पर्सन इज देयर देर इज बी पर्सन देन इज सी पर्सन देन इज डी पर्सन द मनी हैज टू बी सेंड बाय द ए पर्सन टू डी पर्सन ए पर्सन अगर डी के पास सीधा लेकर जाएगा तो उसको पता है कि रिकॉर्ड में आ जाएगा दैट डी पर्सन विल बी नोइंग दैट हु एक्चुअली इज गिविंग द मनी लेकिन हवाला ट्रांजेक्शन वो होती हैं ए विल बी गिविंग द मनी टू सम अदर पर्सन दैट इज नोन ओनली टू ए बट नॉट टू डी so finally that person again can give the money to other so in these you can take the case of b for the, the take of c so finally hidden method se jitne log usme participate karenge wo ek chain ban jata hai so last mein jaake wo paisa jo hai wo d ke paas jata hai so that is called the hawala transaction aur isme round back of money ka bhi chance rehta hai ultimately same procedure is also followed to get back the money so overall hawala transaction is also one of the major way so as to do the money laundering and finally false invoicing invoicing includes the false making of documents regarding the money aspect so overall ye tarike hain jo duniya bhar mein use hote hain to execute the money laundering aspect and money laundering is frequently a component of other much more serious crimes 
सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग रॉबरी एंड एक्सटॉर्शन ऑफ मनी सो ये तीन एरियाज हैं जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग को यूज किया जाता है फर्स्ट इज योर सीरियस क्राइम सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग दुनिया भर में आज के टाइम पे इसका बहुत बड़ा बिजनेस है सेकेंड इज रॉबरी दिस इज फिजिबल इन सोसाइटी थर्ड इज एक्सटॉर्शन ऑफ मनी वैन पीपल थ्रेट द पीपल अदर पीपल ऑफ सोसाइटी सो एज टू गार्नर मोर एंड मोर मनी दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन आई ओ फ्रेंड्स दिस इज क्लियर दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज ऑफ द रिसेंट एक्ट दैट हैज बिन पास एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज दिस वन दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट टर्म फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज गो थ्रू दी major aspects are properties and assets which have been added as a relatable offense friends i hope this is clear let us proceed further with the next current affair the next current affair that we have is of center to launch deep ocean mission friends hamare central government ne decision liya hai ki deep sea ocean mission ko launch karne ja rahi hai as you can see the picture here samandar ke andar research karne ke liye hamari country ne मेनली इंडियन ओशन के अंदर इंडियन ओशन को रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से एक बहुत बड़ा स्टेप है और ये रिलेट करता है फिर से आपका एनवायरमेंट पार्ट से जो आपका प्रलिम्स पेपर वन जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड के अंदर आता है और इसमें गवर्नमेंट ने डिसीजन क्या लिया है दैट द मिशन प्रपोजेज टू एक्सप्लोर द डीप ओशन सिमिलर टू स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्टेड बाई इसरो थर्टी फाइव ईयर्स अगो जैसे इसरो ने पैंतीस साल पहले स्पेस को एक्सप्लोर करने का डिसीजन लिया था वैसे ही सी के अंदर रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट ने पहली बार स्टेप लिया इसके लिए अलग से बजट बनाया गया है और गवर्नमेंट इसको बहुत विगरसली इसको फोकस कर रही है रीजन बिंग सी के अंदर फ्लोरा एंड फोना है दैट इज फिजिबल फॉर द इकोनॉमिक स्टेटस सेकेंडली रिसर्च के थ्रू ऑल्सो इट विल हेल्प आउट इन द रिसर्च एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट डिफरेंट स्पीशीज कैन बी नोन देर आर मैनी मैनी वाइटल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच आर स्ट्रेंथनिंग द रीजन वाई दिस शुड बी एग्जीक्यूटेड एंड The major aim is to explore the depths of the ocean for the possibility of deep sea mining. यहाँ पे government ने जो main area focus किया है वो है deep sea mining. Mining से यहाँ पे बहुत benefit होने वाला है. Its focus will be on technologies for deep sea mining such as underwater vehicles, underwater robotics. Please say this. Robotics को भी यहाँ पे use होगा. And ocean climate changes advisory services. So these are the major aspects of technologies which will be used. in deep sea mining and the two major key projects which have been planned under deep ocean mining includes desalination of plant desalination of plant followed by powered by the tidal energy and a submersible vehicle also that can explore the depths of at least 6000 meters please take this into account 6000 meter tak niche jo research kar sakta hai these things are being executed in this project so deep sea ocean mission jo government ki aur se hai this is from indian government which was passed in the july 2019 only friends these were the major current affairs of various aspects of environment international relations science and technology and economy which have been brought uh, from the hindu as well as various other sources which are important from the ies 2020 examination so these were the top notch five current affairs i hope friends you like this if you like it please do subscribe and share to ciz and we'll be upcoming with the next series of videos in the next series thank you for watching